റിസൾട്ട്സ് ഈ ഫാമിലി ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാംസിലോട് നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തലവേദനയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രീസൽ വേബ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വേബ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഗതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാംസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീസൽ വെബ്സിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് സെറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീസൽ വെബ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് മിസ് വേറെ ഒരെണ്ണം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കാണേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പുതിയ ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പുതിയ ഫ്രീസൽ വെബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആണ് മിസ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആണ് പുതിയ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്രീസൽ വെബ്സ് എന്ന് വന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ എസ് റെഡി ആണോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അത് നോക്കിക്കോ ലേക്ക് അറൗണ്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ഫ്രീസൽ വെബ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ലേക്ക് അറൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് to stay hidden or move secretly എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ പതിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ക്യാറ്റ് ലേക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ബുഷസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ക്യാച്ച് എ ബേഡ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ക്യാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ലേക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ലേക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷസ് ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്താണ് ലേക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് അവിടെ പതിയിരുന്നു പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യല് പതുക്കെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പതിയിരുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ലേക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ പഠിച്ചു ലേക്ക് അറൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് ഡോൺ അപ്പോ ഓക്കെ ഡോൺ അപ്പോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് നോക്കിക്കേ ടു സഡൻലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായെന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മൾ അത്ര നാളും പഠിക്കില്ല പഠിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ബോധോദയം വന്നത് ആ എക്സാം വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോൺ അപ്പോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഡോൺ അപ്പോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ യെസ് ഇറ്റ് ഡോൺ അപ്പോൺ മീൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫോഗറ്റ് ഇൻ മൈ ഹോംവർക്ക് അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വെളിവ് വന്നത് ഒയ്യോ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോൺ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പെട്ടെന്നൊരു വെളിപാട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിവ് വരിക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുക ടു സഡൻലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് എന്ന് വരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡോൺ അപ്പോൺ യെസ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഗോ ഡൗൺ ദ ഡ്രീം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഈസിയാണ് നമുക്കറിയാം ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഴുക്ക് ചാല
യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യുക ധൈര്യമാണ് ട്രൈ ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീസ് വെബ് ആണ് ടു ട്രൈ സംതിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഹാവ് നെവർ പെയിൻറ്റഡ് ബിഫോർ ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ഗോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗിവ് ഇറ്റ് ഗോ യെസ് അടുത്ത് നോക്കിക്കെ ബ്ലാൻഡിൻ വുത്ത് എന്താണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ടു മിക്സ് വെൽ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം ജെല്ലായി പോവാം ഓക്കെ യെസ് നോക്കിക്കേ ദ കമീലിയൻ ബ്ലെൻഡ്സ് ഇൻ വിത്ത് ദ ലീവ്സ് ടു ഹൈഡ് ഹിം ഫ്രം ഹിംസ് ഫ്രം പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ യെസ് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഓന്ത് നിറം മാറും അല്ലേ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പറ്റും അതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അപ്പം ബ്ലെൻഡിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ബ്ലെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മിക്സ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോവുക ടു മിക്സ് വെൽ ഓക്കെ വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി പോവുക ടു ബ്ലെൻഡിൻ വിത്ത് ഓക്കെ യെസ് കമീലിയൻ ബ്ലെൻഡ്സ് ഇൻ വിത്ത് ലീവ്സ് ടു ഹൈഡ് ഫ്രം പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ബ്ലെൻസ് ഇൻ വിത്ത് ഓക്കെ കിട്ടിയാലോ ബ്ലെൻഡ് ഇൻ വിത്ത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും ഗിവ് ഇറ്റ് ഗോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ബ്ലെൻഡിൻ നോക്കി വെക്കാം ബ്ലെൻഡിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മീനിങ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഓക്കെ ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു മേക്ക് എ സൗണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഹിയോ ബൈ മേക്കിംഗ് എ ലൗഡ് എ നോയ്സ് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആ സൗണ്ടിനെ മുക്കി കളയുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു വലിയ സൗണ്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ പറയുമല്ലേ അല്ലെ മുക്കി കളയരുത് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ സൗണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള അലർച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ അതിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ സൗണ്ട് അതിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയും നോക്കിക്കേ ദ ലൗഡ് മ്യൂസിക് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ ആ ഒരു ലൗഡ് മ്യൂസിക് ഞങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഡ്രോൺ ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുക്കി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഗോ ദെൻ ബ്ലാൻഡ് ഇൻ വിത്ത് ദെൻ ഡ്രോൺ ഔട്ട് കിട്ടിയാലോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഫിജറ്റ് വിത്ത് ഓക്കെ ഫിജറ്റ് വിത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഫിജറ്റ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു പ്ലേ വിത്ത് സംതിങ് നെർവസ്ലി ഓർ റെസ്ലെസ്ലി ചില ആളുകൾ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും അതുപോലെ പേന വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ 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 അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നെർവസ് ആയിട്ടോ ആൻഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വറീസ് കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റെസ്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ടു പ്ലേ വിത്ത് സംതിങ് നെർവസ്ലി ഓർ റെസ്ലെസ്ലി ഹി കെപ്റ്റ് ഫിജറ്റിംഗ് വിത്ത് his pen during the exam exam in the samayatha avan avane pen vech fidgeting fidgeting with okay fidgeting with എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേന വെച്ച് അവൻ എന്താ റെസ്ലെസ് ആയിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ പേന വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫിജറ്റിംഗ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഗോ പഠിച്ചു ബ്ലെൻഡിൻ പഠിച്ചു ദെൻ ഡ്രോൺ ഔട്ട് പഠിച്ചു ഫിജറ്റ് വിത്ത് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് യൂസ് ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും മെസ്സി ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇതും ചോദിക്കുക കേട്ടോ യൂസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന പതിവായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് പറയാം യൂസ് ടു ഹാബിറ്റ് ഓർ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഹാപ്പൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഹാപ്പൻസ് നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഐ യൂസ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവറി ഈവനിങ് ബട്ട് നൗ ഐ ഡോൺ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്
ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബീച്ചിലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ഫ്ലോക്ക് ടു കിട്ടിയാലോ യെസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രാമ്പ്ലാറ്റ് ഇതും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയുന്നതാണ് ഗ്രാമ്പ്ലാറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ ദേശീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ദേശീയത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തൊക്കെ ചെറിയ സൗണ്ടിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാമ്പ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയാം ടു കംപ്ലീൻ അബൌട്ട് something in a low voice okay low voice la ingana kaanichu desham ingana theerka okay peru peruthondeka he grumbled at the long queue in the shop shop illulla long groove kandita ayal endu cheyidu deshathil peru peruthu okay grumble at adutha nokki dartin dartinum ende kudilku ariyunnundavum endana nalla kudichu vaayaga nalla speed la vaayaga annalla oru meaning aanu to move very quickly and suddenly pettana move cheyuga okay the rabbit darted in between the bushes okay എന്താണ് ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ മുയല് ആ നന്നായിട്ട് കുതിച്ച് ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുതിച്ച് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുക എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം എന്ന് പറയാം ടു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ തടയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം നോക്കിക്കേ ഹി റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഈറ്റിംഗ് ടു Too much junk food. ടൂ മച്ച് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവൻ അവനെ തന്നെ എന്താണ് പിൻവാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അത് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ക്രോ റിഫ് ക്രോ അല്ല മൈൻ അല്ലേ മൈൻ എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് അപ്പ് ഈസി വൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് മിസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഹി സ്റ്റാക്ക് അപ്പ് അ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ സ്ട്രീഞ്ച് ഓൺ ദ ബസ് ബസ്സിലുള്ള ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറുമായിട്ട് അവൻ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്ട്രക്ക് അപ്പ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ എന്താണ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സപ്പോർട്ട് ഓർ സജസ്റ്റ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് വരും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാദിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് വരിക നോക്കിക്കേ ഷി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ വിമൻസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഹർ സ്പീച്ച് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ അവരെ വിമൻസ് റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചു ഓക്കെ യെസ് അതാണ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോങ്ങ് ഫോർ ഇത് മീനിങ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോങ്ങിങ് എന്താണ് മക്കളെ എല്ലാവരും ലോങ്ങിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും കോമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലോങ്ങിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാത്തിരിപ്പാണ് അല്ലേ ലോങ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ലി വിഷ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യത്തിന് ടു സ്ട്രോങ്ലി വിഷ് ഓർ വോണ്ട് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി ലോങ് ഫോർ എ ഹോളി ഡേ ആഫ്റ്റർ മന്ത്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് കുറേ മാസങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹോളിഡേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഓക്കെ സ്ട്രോങ്ലി വിഷ്ഡ് ഫോർ അ ലോങ് അ ഹോളിഡേ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ഗോയിങ് വീൻ ഇതും എന്താണ് പാഴായി പോവുക നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡ്രെയിൻ പോവുക ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗോയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഫെയിൽ ഓർ നോട്ട് ഗീവ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടിയത് അപ്പം എന്താണ് ആ എൻ്റെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ ഗോ ഇൻ വെയിൻ എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ പാഴായി പോയി അതൊക്കെ ഫെയിലായി പോയി എന്നാണ് മീനിങ് ഹീസ് എഫേർട്സ് ടു സേവ് ദ കമ്പനി വെൻറ
ഓക്കെ അവൻ അവൾ അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ആരോടാണ് എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോടാണോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അയാളുടെ പേരാണ് എഴുതുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്താണ് ഏർജ് ടു വേർഡ്സ് ഏർജ് ടു വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഏർജ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഏർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏർജ് ടു വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് അടുപ്പിക്കുക അല്ലേ ടു സ്ട്രോങ്ലി എൻകറേജ് സം വൺ ടു ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ദ കോച്ച് ഏർജ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെയാണോ ഏർജ് ചെയ്തത് അതാണ് അടുത്തത് വരും ഏർജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആരെയാണോ ഏർജ് ചെയ്തത് അത് അടുത്തത് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വേർഡ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാക്ടീസിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദ ഫൈനൽസ് ഫൈനൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് കോച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഏർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഏർജ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏർജ് ടു വേർഡ്സ് ഓക്കെ യെസ് ഈസി വൺ ആണ് ഫോൾ അൻഡ് നോക്കിക്കേ ഫോൾ അൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ സംതിങ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ യെസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഫക്റ്റഡ് ആയി ചിലപ്പോൾ എന്താ മിക്കപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലായിരിക്കും അതിനാണ് ഫോൾ ആൻഡ് അണ്ടർ അതിൻ്റെ പിടിയിലായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഹി ഹാസ് ഫോൾ ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ബാഡ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അവൻ വീണ് പോയി ഫോൾ ആൻഡ് അണ്ടർ ഓക്കെ വീണ് പോയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കം അറ്റ് വൺസ് കം അറ്റ് വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ കം അറ്റ് വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിതൗട്ട് ഡിലേ ഒരു എന്താണ് ഞൊടിയിട പാഴാക്കാതെ എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു മീനിങ് കേട്ടോ കം അറ്റ് വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക വിത്തൗട്ട് ഡിലേ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താമസവും ഇല്ലാണ്ട് ലേറ്റ് ആവാതെ വേഗം തന്നെ പോവുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ദ ഡോക്ടർ ആസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം അറ്റ് വൺസ് ഫോർ എ ചെക്കപ്പ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ന്യൂ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമോ മിസ്സേ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും വരാത്തതാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസ് വെച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ ലിസ്റ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വർഷത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഫേസൽ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറേ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എത്തി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു മാർക്ക് പോലും കളയാനില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ് എന്തായാലും നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെ തലയിലേക്ക് അത് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ള ഫ്രീസൽ വെബ്സും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ